ഈ സിസ്റ്ററുടെ പേര് ബിജി ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഡെലിവറിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപായിട്ട് കുഞ്ഞ് മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെയധികം ഭാരത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശാലോമിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അങ്ങനെ ആരാധനകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം രണ്ടാമത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം ഗർഭം ധരിക്കുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഹാർട്ടിന് വേരിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഈ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് അതേ ദിവസം ദൈവം മറ്റൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുവാനിടയായി മറ്റു സിസ്റ്ററിന് ഒരു നേർച്ചയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ വർഷം മുതലുള്ള പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയുള്ള മന്നാച്ചിയുടെ പ്രോഗ്രാമും ഈ സിസ്റ്ററാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജൂബിലി കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൊച്ചു മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ട് അവിടുന്ന് എസ് ഐ ടി പോയപ്പോൾ നമുക്ക് മരിച്ചിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ തിരിച്ച് തോന്നും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇത്തിരി പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് കടന്നുപോയി കടന്നുപോയപ്പോൾ അവരൊരു ചെറിയ ഡോസ് മരുന്ന് കൊടുത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ പോയി ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഒരു കൊച്ചു ഭജീരമാർക്കും ഉണ്ട് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവൾ കട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ കടുത്ത് തലമുടിയെല്ലാം പിരിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് കാണാനിടയായി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ എന്താണ് കരഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അമ്മ എന്നെ ഇപ്പോഴെങ്കിൽ പിന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലണ്ട മരുന്ന് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഡോക്ടറല്ലേ പറഞ്ഞത് ദൈവം നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടി വി ഇട്ട് ഈ ചാനലിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ബദറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം അവൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ ആലോചിച്ച് വെപ്രാളപ്പെടുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ സഭയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരി മക്കൾ പള്ളിയിലാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ല അമ്മ എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഞാൻ കാറിൽ പോയിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് തീന്നിട്ട് വെളിയിലിറങ്ങിയാന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ആരോ പിടിച്ച് തള്ളി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ യേശു തൊട്ടതാണ് മക്കൾ പ്രാർത്ഥിയിരുന്നത് ആ ദിവസം അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് നമുക്കറിയുവാനിടയായി ആ മെഡിസിൻ ദൈവം വളർത്തി വളരുന്നില്ല എന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ അവൾ ചെക്കപ്പിന് ചെന്നപ്പം ചോദിച്ചു വിജി നിനക്ക് വേറെ വേലയൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് അപ്പം വിജി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് അപ്പം ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ദൈവം നിനക്ക് തന്നതാണ് എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മോനാണ് ഈ മോൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് എണ്ണയും വെള്ളവും മിഷൻ ബോസിൽ ഞങ്ങൾ പൈസ ഇട്ടിട്ടാണ് എല്ലാ ടെസ്റ്റിനും ഇവന് കടന്നു പോയി ദൈവം ഈ ഡിസംബറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അന്തി ഒരു വയസ്സ് അവൻ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മകനെ ദൈവം തന്ന് അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കടന്നുപോയി എഗ്ഗിന് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന സാഹചര്യം ആ എഗ്ഗ് വളരാത്തിടത്തോളം കാലം സ്തോത്രം പ്രഗ്നൻസി സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യം ആ സമയത്തിൽ മന്നാറ്റി അവർക്കൊരു ആശ്വാസമായി തീർന്നു അവർ നമ്പർ എഴുതിയെടുക്കുന്നു പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവരായി ആ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൻ ആ ട്രീറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം ഫെയിലായ സാഹചര്യത്തിൽ സ്തോത്രം തുടർന്നവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു അവൻ പ്രഗ്നൻസി കിട്ടി വീണ്ടും അവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിലും ദൈവം അത് വലിച്ചു നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം ഒരുപക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊന്നും സക്സസ് ആകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കാം വിശ്വസിച്ചു പ്രാർത്ഥിയിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിച്ചു ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് എന്ന് മരിച്ചുവോ അതേ ദിവസത്തിൽ ജീവനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന് ദൈവം കൊടുത്തോ 